Als Valeska Gerd Mitte Februar 1949 endlich nach Berlin einreisen darf, nimmt die Presse von ihr als einer der ersten prominenten Remigranten ausführlich Notiz. Die generalisierende öffentliche Meinung sprach von ihr als Grotesktänzerin. Grotesktanz war bisher eine Sache des depudierenden Varietés, der Körperkomik. Weil es gagiert, aber tanzte gar nicht mit dem Körper. Sie tanzte überhaupt nicht. Sie war da. Sie war das gebärende Chaos in der ideenlosen Gesellschaft ihres Jahrzehnts. Was sie zeigte, das waren keine Dämönchen, sondern Spiegelbilder von uns allen aus den Dämmerzuständen des Unterbewusstseins. Man hat damals gesagt, dass in Deutschland überhaupt nur zwei Künstlerinnen existierten, die ihre Zeit restlos deckten. Elisabeth Bergner und Valeska Gerd. Wir meinen heute, die Bergner war ein feiner, dünner Strahl und die Gerd war ein ganzer Eimer Wasser, der ausgekippt wurde. Es war schwer, nach Berlin zu kommen, denn die Russen blockierten die Stadt und Lebensmittel wurden durch amerikanische Flugzeuge in die Stadt geflogen. Am ersten Tanzabend im Berliner Renaissance-Theater war ich nicht gut, fand ich. Ich hatte zu lange auf keiner richtigen Bühne gestanden, in meiner New Yorker Höhle ein mehr unterirdisches Leben geführt. Da fiel mir das Auftreten in solch steifem Theaterbetrieb schwer. Aber schon am zweiten Abend hatte ich mich eingewöhnt. Ich war drin und ging richtig ran. Was ihr vorschwebte, äußerte sie sogleich nach ihrer Rückkehr. Ich möchte so gerne in Berlin bleiben. Am liebsten ein Lokal aufmachen, wo ich jeden Abend auftreten kann. Mit selbstbemalten Wänden und selbstgebastelten Lampen. So ein sicheres Gehäuse zwischen Trümmern, in dem ich mich endlich wieder geborgen fühle. In der Paulsborner Straße fand ich einen leeren Gemüseladen. Er gefiel mir einigermaßen, die Proportionen gingen gerade noch so. Ich strich die Wände schwarz an, wie in New York, kaufte in Glaser Läden Spiegelscherben, bemalte sie mit großen Mündern oder Beinen, schraubte sie an die Wände und nannte das neue Kabarett Hexenküche. Wir spielten utopische Nummern im Jahre 5000, nach der Atomkatastrophe. Natürlich brachte ich auch pantomimische Nummern und absurdes Kabarett. Das gab es damals noch nicht. Ich war wie immer zu früh. Bald aber gab es erste Schwierigkeiten mit den Behörden, die im Lauf der nächsten Jahre, weil es gagiert, die Stadt ihrer Geburt und ihrer Erfolge, nach der sie sich die ganze Zeit ihrer Emigration hindurch gesehnt hatte, derart verleiden werden, dass sie sich künstlerisch Mitte der 50er Jahre gänzlich von Berlin zurückziehen wird. Valeska Gerd wurde nicht als rassisch Verfolgte anerkannt, verklagte daraufhin den Senator für Arbeit und Sozialwesen und verlor den Prozess endgültig in der Berufungsinstanz. Begründung? Sie habe Deutschland freiwillig verlassen und nicht als Verfolgte, da sie ja seit 1936 mit einem Engländer verheiratet war und deshalb von den Nationalsozialisten nichts zu befürchten hatte. Außer Gerichts- und Anwaltskosten musste ich dem Finanzamt Steuern nachzahlen, die sie erlassen hatten, weil sie mich für ein Opfer hielten. Mich ließ man im eigenen Saft schmoren, ich wurde nicht gepflegt. Eines Tages wurde, ohne dass man mich benachrichtigt hätte, meine Vergnügungssteuer auf das Dreifache erhöht. Ich wurde unter die Striptease-Lokale eingestuft. Ich ging zum Kultursenator, er bedauerte sehr, aber nichts geschah. Um zehn Uhr morgens ging ein Flugzeug nach Hamburg. Ich bestellte die Mädchen um acht Uhr in die Hexenküche, damit sie sich von dem Krempel nehmen, was sie brauchten. Ich packte ein paar alte Bretter und Spiegelscherben zusammen. An Verkaufen und Verpachten des Lokals dachte ich in der Eile nicht. Es blieb einfach stehen. Sieben Jahre hatte die Hexenküche gelebt. Von Hamburg fuhr ich nach Kampen, wo ich im Jahre 1951 den Ziegenstall eröffnete. Valeska Gerd behielt ihre kleine Wohnung in Berlin, zog sich aber für den größten Teil des Jahres nach Kampen auf Sylt zurück. Sie ließ ihr geliebtes Ferienhaus umbauen und eröffnete es neu als Kabarettspielstätte, den Ziegenstall, welchen sie nun in den Sommermonaten bis zu ihrem Tod, also mehr als ein Vierteljahrhundert, führen wird. Auf dem Fußboden lag Heu, es steckte in Traufen an der Wand oder in Säcken, auf denen man sitzen konnte. Und zwischen alten Flaschen, die als Kerzenständer dienten, lag es in schmalen Futterkrippen. Jedenfalls so lange, bis die Feuerpolizei dies untersagte. 
Überall waren Autogramme und Getränkennamen auf die Wände oder an die Decke gepinselt. Um Missverständnissen vorzubeugen, hatte das Personal gut sichtbar dazwischen geschrieben, »Die Gäste sind wie die Ziegen. Sie werden gemolken und meckern.« Wie immer waren die Kellner auch diesmal für die künstlerische Unterhaltung der Gäste zuständig. Diese Sommermonate waren eine turbulente Zeit. Im Winter blieb der Ziegenstall geschlossen. Valeska Gerd nutzte deshalb die langen Wintermonate, um über ihr Leben nachzudenken. Gleich nach ihrer Rückkehr nach Deutschland hatte sie damit begonnen, ihre Emigrantenerlebnisse und Erinnerungen aufzuschreiben, doch die Verleger taten sich anfangs schwer mit dem Manuskript, hielten sich diskret zurück. Freunde aus früheren Tagen setzten sich schließlich ein für Valeska. So zum Beispiel Ernst von Salomon in einem Brief. »Liebe Valeska, eben habe ich ihr reizendes Manuskript, die Bettlerbar, an Rowold mit einem Votum zurückgeschickt.« Rowold schickte mir das überaus vergnügliche Werk zur Beurteilung, und ich habe ihm sehr zugeraten, es zu bringen, und ihm gedroht, ich würde mit Ihnen andernfalls in Hamburg eine Bettlerbar aufmachen, so dass der ganze Senat wackelt. Diese Drohung verfehlte offensichtlich ihre Wirkung, denn ein Jahr später erscheint ihr Buch im Selbstverlag, herausgegeben auf Kosten der Verfasserin. Dafür wird Federico Fellini auf die alternde Schauspielerin aufmerksam. Er lädt sie ein nach Rom, zu den Vorarbeiten für seinen neuen Film »Julia und die Geister«. Und ich fuhr ab. Von Hamburg flog ich nach Rom. Am nächsten Morgen um acht war ich im Studio, legte mich auf die Couch und als ich die Augen öffnete, saß Fellini neben mir. Er lachte darüber, wie ich aussah und umarmte mich. Gleich wurden Probeaufnahmen gemacht, ich wusste, sie waren gut. Fellini bat mich um die Adresse meines Managers. Die konnte ich ihm nicht geben, denn ich hatte keinen. Nachts um elf war ich schon wieder im Ziegenstall. Drei Tage später wurde ich aus Rom angerufen. Fellini hat entschieden. Sie spielen Bishma, das Medium. Die Aufnahmen fangen im August an. Ende Juni kam ein Telefonanruf aus Rom. Am 30. Juni abfahren. Ich flog nach Rom. Fellini war erstaunt, als er mich sah. Vor vier Wochen war ich schlank und rank gewesen, hätte das Medium als Mann spielen können. Nun war ich dick. Das geht schnell bei mir. Am nächsten Tag hatte er sich gefasst und sagte, »Sie können das Medium als Bauernfrau spielen.« Zuletzt spielte ich es dann doch als Mann, als fetten Greis. Am letzten Tag fand er heraus, wie man mit mir Regie führen muss. Ich legte mich auf ein Bett und geriet durch das Licht der Lampen und Fellinis Gegenwart in Trance. Er führte mich, als ich still dalag, durch knappe Worte. »Aufstehen!« hinlegen. Nichts weiter. Und das war eine Wollust. Ich konnte mich frei entfalten. Und Fellini muss es auch Spaß gemacht haben, denn seine Assistentin lief aufgeregt ins Büro. Fellini hat bei den Aufnahmen gelacht. Das hat er noch nie getan. Schon in den Zwanziger und frühen Dreißiger Jahren war Valeska Gerd in heute zu Klassikern avancierten Stummfilmen wie »Die freudlose Gasse«, »Tagebuch einer Verlorenen« oder in dem frühen Tonfilm »Die drei groschen von Georg Wilhelm Papst zu sehen. Erst drei Jahrzehnte später werden wieder junge deutsche Filmregisseure wie Rainer Werner Fassbinder oder Volker Schlöndorf auf die Schauspielerin aufmerksam. Fassbinders TV-Serie »Acht Stunden sind kein Tag« und Schlöndorfs Kinofilm »Der Fangschuss« entstehen mit ihr als Darstellerin. Schlöndorf ist derart von Valeska Gerd fasziniert, dass er gleich im Anschluss noch einen Porträtfilm über sie dreht. Der Regisseur erinnert sich an die Dreharbeiten. Beim Nachstellen ihrer alten Nummern mimte sie ein japanisches Harakiri so realistisch und brutal, dass aus dem sich hinfallen lassen ein regelrechtes Stürzen wurde. Dröhnen schlug sie mit dem Hinterkopf auf den Betonfußboden und blieb einige Minuten bewusstlos liegen, wobei sie aber das Todesröcheln des Japaners, den sie ja beim Harakiri darstellte, weiterspielte. Nur wussten wir nicht, ob es ihr eigenes Röcheln oder dass der Pantomime war. Kaum waren wir abgereist, schrieb sie mir, sie wolle einige Nummern wiederholen, um sie zu verbessern. Sie habe ihre Grenzen noch nicht erreicht. Und im gleichen Atemzug beklagte sie sich, »Kein Aas besucht mich hier. Ich liege brach und verfaule bei lebendigem Leib.« Oft werde ich gefragt, »Bedauern Sie nicht, nach Deutschland zurückgekommen zu sein?« »Halb und halb. Es wäre klüger gewesen, im Winter in New York Kabarett zu machen.« 
Der Refugee Service quälte mich direkt, ein neues Lokal zu eröffnen. Er wollte es samt Geschäftsführer finanzieren. Im Sommer sollte ich in Deutschland leben. Mein Leben wäre noch bunter geworden. Und in Deutschland hätte man mich mehr geehrt. Der Deutsche hat kein Selbstbewusstsein. Ihm imponiert, was im Ausland Erfolg hat. Und vielleicht hätte man sich sogar an meine Pionierarbeit in den 20er Jahren erinnert. Ist es nicht schlimm, unter Menschen zu leben, die Ihnen so viel Leid gebracht haben? Nein. Ich lebte noch lange nach Hitlers Machtergreifung in Deutschland und weiß, wie viele Deutsche der Katastrophe nicht gewachsen waren und selbst litten. Und die Liebe? Kann ich lieben? Ich weiß es nicht. Im Augenblick liebe ich nur Tiere. Haben Sie keine Angst mehr vor dem Tod? Im letzten Januar las ich die Liste der im vergangenen Jahr gestorbenen Künstler, Politiker, Wissenschaftler. Zum Donnerwetter dachte ich wütend, wieder nicht erwähnt. Ich weiß sogar, wie ich sterben werde. Nur das Kätzchen wird bei mir sein. Wenn ich tot bin, kann ich ihm nichts zu fressen geben. Es ist hungrig. In seiner Not knabbert es mich an. Ich stinke. Kätzchen ist ein Feinschmecker, es mag.